И снова всем здравствуйте! Вы снова на канале Я строю дом на Алтай. И сегодня мы будем говорить об армировании первого ряда газобетона своими руками. Перво-наперво я отшифовал в уровень первый ряд газобетона. Контролировал все это дело по китайскому лазерному уровню. Процесс муторный, но ничего сложного. И самодельные терки помогли мне с этим справиться. Далее с помощью дисковой пилы я проштробил канавки под армирование. Процесс быстрый, но очень пыльный. И поэтому на данном этапе обязательно надо иметь маску и защитные очки. Выламывать газобетонный штраб мне помогал мой маленький прораб. Для детей это очень интересный процесс. Он им нравится, а мне только того и надо. Арматура долго лежала на свежем воздухе, и поэтому я решил ее немного почистить с помощью насадки на болгарку. Арматура гиб. Пришло твое время. Выбираем угол, с которого мы будем начинать. Гнем арматуру и сразу же укладываем ее в штрабы. Не забываем про нахлест. Отмеряем отложенную арматуру до следующего угла расстояния и снова гнем. Повторяем данные действия до полной победы. То есть до того момента, когда вся арматура окажется уложенной в штрабы. Можно справиться и одному, но с помощниками намного веселей. Арматуру я использовал А3 диаметром 8 мм. Нахлест сделал от 30 до 50 диаметров арматуры. Ну, примерно миллиметров 300. Сегодня я попытаюсь закончить армирование кладки газобетона первого ряда. У меня уже нарезаны проволочки, сделаны штрабы. Осталось только залить все клеем для газобетона и выложить туда арматуру. Первонаперво арматура уже была уложена в штрабы. Я все примерил, все сошлось. Но перед тем, как сюда добавить клей, арматуру нужно вытащить, чтобы она сейчас не мешалась на этом этапе. И потом уже в заполненные клеем канавки я буду утапливать арматуру. Ну вот, вся арматура теперь не лежит уже в штрабах но перед тем как добавлять сюда клей штрабы нужно обязательно промести чтобы не было вот всякой пыли типа вот этого вот сейчас и потом еще нужно будет обязательно все смочить чтобы сразу воду с клея газобетон не тянул Метем, 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 чтобы было чистенько и без пыли. Самое трудное это пыль с углов выдувать, а остальное несложный простой процесс, который занимает не сильно много времени.
Далее этой же щеткой начинаем смачивать. Макаем ее в ведро и дальше проходим все борозды. После того, как я промел ей и смочил первый ряд, щетка приказала долго жить. Ворсинки практически все стерлись. А теперь замешиваем клей. Как всегда разрезаем мешок с клеем пополам и высыпаем одну половину в воду и аккуратно размешиваем. Вот такой получился клей. На первый замес. Моя прелесть. В следующий раз попробую чуть пожиже. Вначале я решил попробовать заполнять штрабы. Клеем мастерком. Это, в принципе, очень тщательно и аккуратно получается, но, к сожалению, очень долго. Вначале я заполняю клеем все штрабы, потом утапливаю туда арматуру, потом сверху разравниваю. Получается, ну, в принципе, неплохо. Как я уже сказал, единственный минус данного метода – долго. Второй замес я решил попробовать сделать более жидким и выливать клей прямо с ведра в штрабы. И, если честно, этот способ понравился мне намного больше. Он, ну, реально быстрее и все идет как-то проще и легче. Но этот способ тоже не лишен своих минусов. Эти отверстия клейкой до жидки просто проваливается и с ним очень трудно. У меня остались вот такие вот обрезки от штраб я попробовал и они очень хорошо туда заходят все теперь много клею сюда уже не уйдет и это хорошо можно даже вот сверху еще вот такой вот маленький кубичек положить даже вот так Нужно не забывать, что арматуру обязательно нужно шевелить в растворе, чтобы раствор лучше растекся по штробе. И также нужно закрывать все полости в газобетоне, потому что жидкий клей утекает, обнажая арматуру. Ну и более жидкий клей дает более сильную усадку. То ли слабо шевелил, то ли что, но после первой заливки из ведра получились очень большие рытвины. 
и пришлось потом сверху дополнительно промазывать опять клеем, как говорится, первый блин комом, и мне он не очень понравился по качеству. В том месте, где я заполнял швы мастерком, качество шва намного лучше. Ой, тоже видно трещинки. Так себе, но лучше. На следующий день я решил упростить процесс поливки газобетона. И вместо того, чтобы смачивать щеткой, я решил поливать прямо из шланга. Далее снова замешиваем клей и по выбранным нами методам выливания клея из ведра продолжаем процесс. Повторюсь, не забываем поднимать арматуру, чтобы клей равномерно, полностью правильно распределился по всей штробе. Для упрощения процесса постоянно смачиваем мастерок. Это позволяет более ровным делать слой заполняемого клея. Потому что если не смачивать, то клей начинает цепляться за терку. И как бы аккуратно и тщательно я не делал, но солнышко делает свое дело и появляются трещинки спустя совсем небольшое время, через полчаса, час. Иногда даже самые большие трещинки я замазывал свежим клеем. На армирование первого ряда у меня ушло 26 метровых хлыстов арматуры восьмерки и 3 мешка клея. После того, как все швы заполнены, начинаем затирать, чтобы все неровности, которые от клея остались на газобетоне, были убраны. Потом аккуратно счищаем всю пыль и вуаля, все готово. Если понравилось и видео было полезным, ставим лайк, подписываемся. Не забываем нажать звоночек, чтобы не пропустить выход новых видео. А я прощаюсь с вами до новых видео. До свидания, друзья.